মুনাফিকি আমাদের রক্তের মধ্যে নাই হাতে চুরি করে রাজনীতি ছেড়ে দিব তার নাম হলো সৈয়দ আবু হোসেন পাবনা কেউ কারোর ক্ষমতা নাই দল ভাঙবে যে তাকে আমরা চিরদিনের জন্য ভেঙে দেব রাজনীতিভাবে তাকে কবর রচনা করব দল এক এরশাদের প্রতি লাগল জাতীয় পার্টি আপনার নেতৃত্বে অবশ্যই থাকব কান কথা শুনে কারোর কথা শুনে উল্টা পাল্টা ডিসিশন দেবেন না মাননীয় চেয়ারম্যান কাদের ভাই কোন জোরের অনুরোধ করছি বিনয়ের সঙ্গে ওকে এই ওকে আমরা সমঝোতার ভিত্তিতে করেছি আমরা সবাই জানি আজকে তাই বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই আসুন আমার ভাইরা আমার নাম সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা আমি ওয়াদা করলাম মুনাফিকি আমাদের রক্তের মধ্যে নাই রাজনীতি করি সম্মানের জন্য অর্থের জন্য পেট ভরার জন্য না আমি চ্যালেঞ্জ ছুটে দিলাম সরকার বাহাদু কেউ বলতে পারবে না আই ক্যান চ্যালেঞ্জ কোন অবৈধ কোন দুর্নীতি কোন রকমের কাজে এই রাজনীতি করি একটা স্পট কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে হাতে চুরি করে রাজনীতি ছেড়ে দিব তার নাম হলো সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা আই ডিক্লেয়ার সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা অলমেটি আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার শক্তি নাই এই দলকে ভাঙতে পারে এমন মানুষ জন্ম হয় নাই আপনারা কোনো কথা বলবেন না হাততালি দিবেন না আমি কোনো জোর অনুরোধ করছি প্লিজ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আজকে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে সারা বাংলাদেশ থেকে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রুসা থেকে পাথুরিয়া যারা দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে টেলিফোন করেছিল মাননীয় চেয়ারম্যানকে মহাসচিবকে টেলিফোনে পায়নি বিদায় পরবর্তী টায়ারের নেতা হিসাবে আমাকে কাজী ফিরুল রশিদ সাহেবকে অ্যাজ এ কো চেয়ারম্যান আমাদেরকে ডেকেছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে সাইফুদ্দিন মিলন এবং আমাদের শহীদুল ইসলাম সেন্টু এবং আমাদের লিয়াকত সেন পোকা আমাদের আলহাজ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন সাহেব অনেক নেতৃবৃন্দ আরও অনেক নাম আছে তো ওনাদেরকে ফোন করার পরে ওনারা যখন ফোন করলেন যে ভাই আপনাদের সঙ্গে নেতাদের পাচ্ছি না আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না আমরা কেন পারবেন না আমরা কি আমরা তো আপনাদেরই সাথী তো সেই বই প্রকাশ করার পরেই তাদেরকে বললাম তাহলে আমরা এই আয়োজনটা করছি আপনারা আসুন আমার কথা কি হাউসে বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা আমার এই দল যিনি আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে যিনি রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম করেছেন যিনি রোববারকে শুক্রবারের সরকারি ছুটি দিয়েছিলেন ওই শক্তির তাদের চোখ রাঙানের পরেও যিনি মসজিদ মাদ্রাসে তিনখানার বিল মৌখুব করেছিলেন যার নাম যিনি বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন সৈরাচার হিসাবে যাকে আখ্যায়িত করেছিল সেই বিপ্লবী নেতা পাঁচটি সিট থেকে দুই দুইবার আর একবার তিনটি সিট থেকে একবার বিশ্বের ভিতরে নজিরবিহীন ঘটনা হিস্ট্রিক্যাল তার নাম পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাহ তো আমি আপনাদেরকে তালে দিতে বলেছি মানা করেছে এই জন্য তো তার নামটা শুধু তার নামটার জন্য একবার জোরে করো তালি থ্যাংক ইউ তো তার আদর্শে আদর্শ আদর্শিত হয়ে উনিশশো বিরাশি সালে আমি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা আই এম দ্য ফাউন্ডার অফ ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব আমার জন্ম মতিঝিলে ব্রাদার্স ক্লাবে ওইখান থেকে আমাকে উনি ডেকে উনিশশো বিরাশি নভেম্বরে উনিশশো তিরাশি দোসরা এপ্রিলে নতুন বাংলা যুব সংহতি সৃষ্টি করল ওনার সহধর্মিনী বেগম রসনের সাব সাবেক ফার্স্ট লেডি বিরোধী নেতা পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক কিন্তু আমি বলবো যত মাল্টি ক্লাস বুর্জুয়া পার্টির থেকে শ্রদ্ধেয় মিজারুর রহমান চৌধুরী কামফা মাহমুদ লীগ শাহ মোয়াজ্জেম কামফা মাহমুদ লীগ শ্রদ্ধ নেতা ব্যারিস্টার মধু কাম ফ্রম বিএনপি শ্রদ্ধেয় নেতা কাজী জাফর কাম ফ্রম ইউপিপি ভ্যারিটিজ অফ লট অফ পিপুল 
বাট আই ডিক্লেয়ার সৈয়দ আর হুসেন বাবলা উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল সেই দিন এই জাতীয় পার্টি বাবার আগে সন্তান জন্ম তার নাম নতুন বাংলা যুব সংহতি এবং নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ এবং জনস্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এই তিনটি দল নিয়ে সারা বাংলাদেশে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রুসা থেকে পাতুরিয়া এই দল সৃষ্টি হয়েছিল বাবার আগে সন্তান তারপরে হয়েছিল জনদল জাতীয় ফ্রন্ট তারপরে হয়েছিল জাতীয় পার্টি তারপরে হয়েছিল ছিরাশি নির্বাচন দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি কোন দাড়ি কমা সেমিকলন একটি শব্দ মিথ্যা বলি নাই বলবো না তাই আমি বলতে চাই আমি চারবার এমপি হয়েছি আমার কোন দুঃখ নাই বেতনা নাই কিন্তু দুঃখ যতই মনে বলি ভিতরে রক্তক্ষরণ হয় রিক্সাওয়ালা শ্রমিক সিনজিওয়ালা কৃষক রাস্তায় গাড়িতে আমি গেলে হাত কিল বলো ভাই আপনি আপনি কি ব্যাপার আর দুইশো এই ছাপ্পান্ন জন ছাপ্পান্ন না কোকা সাতান্ন জন যাদেরকে আমি বাবলা আমি কারোর দোষ দিব না আমি যেহেতু পার্টির দায়িত্বে আছি তাদের রক্তক্ষরণ হয় তাদের বউয়ের ছেলে মেয়ের টাকা বন্ধক দিয়ে সোনার বউয়ের সোনার বন্ধক দিয়ে ওই সাত লাখ আট লাখ টাকা নিয়ে তারা নির্বাচন করেছে অত্যন্ত দুঃখজনক আজকে আমি বুঝতে পারছি আমি যখন এমপি ছিলাম তখন এই কথাগুলো এত ভালোভাবে বুঝি নেই আমার দোষ আমি স্বীকার করে নিলাম কিন্তু আমি মনে করি ওই যে উপরে আল্লাহ আমি মনে করি এখন আমি আমি বাবল এখন আমার নেতা কর্মীদের ঢাকা মহানগরী তথা বাংলাদেশের এদের প্রতি আমার অন্তর দেখেন কিসের এমপি কিসের মন্ত্রী কিসের প্রেসিডেন্ট লাইফ ইজ এ টেম্পোরারি চলে তো যাবই আমার ভাইটা চলে গেল আমার ছয় বছরের ছোট ইলেকশনের তিন দিন পরে তো কি হবে আমি তো চলে যাব কি এমপি দিয়ে কি আমার পেটে ভাত আসবে ও চলে গেল এইরকম আমাদের অনেক নেতা কর্মী তাদের আত্মীয় স্বজন ওই কবরে যখন শুভ আজরার সাম যখন যানটা নেবে ওইখানে যাওয়ার একটু পরেই চল্লিশ কদম পরেই আমার সাওয়ার যাওয়া শুরু হবে এবং তারপরে পোকে আমারে খাবে এই তো জীবন কথা কি ঠিক আরো জোরে বলো তো সুতরাং আজকে আমি মূল কথায় চলে আসি বন্ধুরা আমি সময় নেব না দুপুরের লাঞ্চের সময় খাবার টাইম রেডি আছে আমি শুধু বলতে চাই হে মাননীয় চেয়ারম্যান আপনাকে যখন জি এম কাদের ভাই শ্রদ্ধা ভরে আপনাকে স্মরণ করছি আপনাকে পল্লী বন্ধুদের সাত সন্তান আপনার সন্তান ছোট ভাই হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে এই আমি কাজী ফিরুল রশিদ সহ এই মঞ্চে যারা আছেন সবাই নাম বললাম না আমরাই কিন্তু আপনাকে বলেছি আপনার পাশে আছে এবং ওনাকে হাঁটি হাঁটি পায় রাজনীতি এমন একটা জিনিস খুব ভালো আবার খুব খারাপ প্লিজ কথা বলেন না বাবারা আমরা ওনাকে বলেছি এখন থেকে ওনারা এর ভিতরে তো আপনি বোঝেন সবচেয়ে বড় দুনিয়াতে যন্ত্র যন্ত্র মানে এই মেশিনটা এটা একটা যন্ত্র ককটেল গ্রেনেড পিস্তল এস এস বোমা সব যত মেশিনারি আছে সব যন্ত্র সবচেয়ে বড় যন্ত্র কি জানেন যন্ত্র মানে আমি এক্ষেত্রে গেলাম আমার এক বন্ধু বলল বাবলার সাহেবের মতন খারাপ মানুষ নাই কথা কি ঠিক তো সুতরাং আজকে মাননীয় চেয়ারম্যান এই দলের আপনার তো কিছুটা অবশ্যই ভুল ভ্রান্তি ব্যর্থতা অবশ্যই আছে আমি বাবলার দশটার মধ্যে এক দুই তিন চার ভুল হতেই পারে আমি যদি দশটাই ভালো হতাম তাহলে তো আমি খোদার খাস বন্ধ হতাম তাহলে তো আমি রাজনীতি আসতাম না নিশ্চয়ই আমার ভিতরে গলতি আছে কি ভাই আজকে মাননীয় চেয়ারম্যান মাননীয় সিনিয়র কো চেয়ারম্যান আনিস ভাই মাননীয় মহাসচিব জুলক চুন্ডু সাহেব তাদের কাছে দেখুন বিনয়ের সঙ্গে বলবো দলটা কিন্তু আমার একলাম না বা আপনাদেরও না দল সকলকে নিয়ে থার্ড লার্জেস্ট পার্টি এবং বৃদল হিসাবে আল্লাহর রহমতে হয়তো বা বৃদলে ছিলাম আগামী তো আমরাই বৃদল হব সেটা যত কম সংখ্যক তবে আমাদের কোনো আক্ষেপ নাই তবে দলকে বিকশিত করার জন্য আমরা যে সেন্টু বা লেখদেশের খোকা বা মিলন স্যার যে কথাটা বলল এটা কিন্তু এর ভিতরে কোনো মিথ্যা নাই আমাদের ভিতরে আমার দল আমি সৃষ্টি করেছি আমি দলের পার্টি যাবো না আমি আমার ক্ষোভ যেহেতু আপনাদেরকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি 
আপনারা যে কোনো কারণেই হয়তো ধরেননি ধরতে নাও পারেন নাও পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছার ব্যাপার গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু আমরা পার্টি অফিসে গিয়েছি আমরা কাজী ফিল রশিদ বাড়িতে আমরা সকলেই গিয়েছি আসার পরে আমরা বক্তব্য ওখানে দিয়েছি যে নেতা কর্মীদের ক্ষোভের বই প্রকাশ এবং আমরা রুমে যাব সেই মুহূর্তে সেন্টু বলল যে ওখানে পুলিশ আমি ওনাদেরকে ডাকলাম আমি বললাম ছেলে বিলে তো আমরা জানি যে ওনারা শপথ নিয়ে আসবে ওনারা দশটায় শপথ নেবে এগারোটা সাড়ে এগারোটা রাস্তা যান বারোটায় আসবে আমাদের প্রোগ্রাম মনে হয় ওখানে যা দু চার পাঁচশো বিভিন্ন জেলার থেকে কিছু এসেছিল মানে পঁয়ত্রিশ চল্লিশটা জেলা যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তারা আসার পরে আমরা গেলাম বক্তব্য দিয়ে চলে আসলাম কিন্তু ওইখানে ভাট করে কে বা কারা জানি না ফর গড সেক যে একটা বলেছে আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আটচল্লিশ আটচল্লিশ চেয়ারম্যান মহাসচিব পার্টিকে পার্টির নেতা কর্মীরা দিতে পারে না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবৈধ গণতন্ত্র বৃদ্ধি কোনোদিন হতে পারে না এটা গ্রিনিজ বুকেও রেকর্ড নাই কিন্তু আমরা এটা তদন্ত করে দেখব হু দা পার্সেন কে বা কারা এটা করেছে তদন্ত করে এটা আমরা অবশ্যই আপনাকে অবহিত করব আমাদের প্ল্যান ছিল কি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে অবগত করব কথাটা কি হাউসে বুঝতে পেরেছেন যাই হোক এখন এই দল মহান আল্লাহ মহান আল্লাহ আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান আই ডিক্লেয়ার সৈয়দ আবু সেন বাবল অলমাটি আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার শক্তি নাই এই দলকে ভাঙতে পারে এমন মানুষ জন্ম হয় নাই কথাকে আমরা আমাদের নেতা জাতির প্রয়োজনে উনিশশো দুই হাজার চোদ্দে চোদ্দ সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আমার নেতা বলেছি রাষ্ট্রচার গ্রাম বাঁচবে বাংলাদেশ বাঁচবে আমরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আমরা ইসলামী মূল্যবোধের চেতনায় বিশ্বাসী আমরা অসম্প্রদায় চেতনায় বিশ্বাসী সেই কারণে জাতীয় পার্টি নির্বাচনমুখী দল কথা কি ঠিক আরে জোরে বলো না কথা কথা নির্বাচনমুখী দল সেই নির্বাচনমুখী দল হয়ে অ্যাটেনশন মিলন সাহেব আপনার বক্তব্য যখন দিয়ে দিস ইজ ডিসিপ্লিন প্লিজ আমরা তখন কি করেছি এই দলটা আমরা অসম্প্রদায় বিশ্বাসী হয়ে সংবিধানের বৃহত্তর স্বার্থে হোসেন মহোদের সাহ কি ইতিহাস আপনারা জানেন তখন আমরা প্রতিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টি একবার আটে মহাজোট আসন ভিত্তিক সমঝোতা ভিত্তিক চলছে কিন্তু আমি বাবলা আর লেখক হোসেন খোকা বিশেষ করে গত এই জোট পনেরো বছর আন্দোলন সংগ্রাম এই শান্তির মিছিল সম্প্রীতির মিছিল জাতীয় পার্টির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় পার্টি জোটগতভাবে ধাপে 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 কৌশলগতভাবে আগিয়ে গিয়েছে এই বামে আসবাই কেন কারেক্ট আগিয়ে গেছি আমাদের স্বার্থে দেশের স্বার্থে সংবিধানের স্বার্থে কিন্তু তার মানে এটা না আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে আগিয়ে যাব মহান আল্লাহর নাম নিয়ে আমি তাই বলতে চাই যে আজকে আমি আপনাকে মাননীয় চেয়ারম্যান আমি আপনাকে কাদের ভাই বলি অবশ্যই আপনার নেতৃত্বে এইখানে আমাদের প্রতিষ্ঠিত চেয়ারম্যান হোসেন মহদের সাথে ছবি আছে মাননীয় চেয়ারম্যান জিএম কাদের আপনার কাদের ভাই আপনার ছবি এখানে আছে আমরা রাজনীতি পঁচানো বছর করি জাতীয় পার্টি করি সাড়ে তেতাল্লিশ বছর বিভোর লিবারেশন লেফটোরিয়ান পলিটিক্স করেছি মাওনা ভাষানির সঙ্গে আর তার লিবারেশন দিস দ্য ফার্স্ট পার্টি দ্যাট পার্টি নেম ইজ দ্য হোসেন মোহদের সাথ অ্যান্ড জাতীয় পার্টি অ্যান্ড লাগুন বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিকের নয়নের সেই পার্টির নাম পল্লিবন্ধু হোসেন মোহদের সাথের পার্টি তার নাম জাতীয় পার্টি আজকে আপনার কাছে অনুরোধ কি হয়েছে না হয়েছে সকল ভুল ভ্রান্তির গ্রাণি দূর করে আপনার কাছে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব এবং আমাদের কো চেয়ারম্যান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনসুল আনসুল ইসলাম মাহমুদ সাহেব মাহমুদ আনিস ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করব আসুন দলকে ডাকুন কোন বহিষ্কার কোন কোন রকমের সমস্ত দলের 
এই গত তেতাল্লিশ বছরে যারা গিয়েছে বহিষ্কার অব্যতি সব জলা পচা শামুকের ফেলে দিয়ে নতুন ভাবে ডাকেন আমি কথা দিচ্ছি যেমন মিলন সাহেব সেন্টু সাহেব খোকা সাহেব যারা বলেছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই দল আগামীতে যদি আপনি ডাকেন কি হয়েছে কি এগারোটা হয়েছে আপনাদের ভুল ভ্রান্তি ছাব্বিশের জায়গায় হয়েছে আমি বাবলা সিটি সভাপতি সেন্টু উত্তরের সভাপতি খোকা সোনারগায় এইরকম আরো কয়েকটা আমাদের এই আরো কয়েকটা সিট যদি থাকতো আজকে দল আপনার বুকের পাটা কত থাকতো আপনার কত হেডাম থাকতো পাঠা কোদে ঘুরার জোরে আপনার জোর তো আমরাই আর আমাদের জোর আপনি বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি নো গ্যাপ তো আজকে আমাদের এগুলো বলে লাভ নাই আমরা কোন আমি মনে করি আল্লাহ আমাকে যেই সম্মানে সম্মানিত করেছে কিছু মনে করবেন না আমি বাবলা আজমের ইসলাম যখন জানটা নেবে তার আগে পর্যন্ত আমার নাম বাবলা থাকবে বাবলা मृत्यु दल कर दल के विकसित कर लांगन दिए चुषे बेड़ी तक के बोलो बनय संगे अपनार मध्यमे शांत सृष्टि सकल के देखे दल के सुसंगत कर दल के इनशाला আমাদের যে শক্তি আছে যত ষড়যন্ত্র হোক ইনশাল্লাহ সেদিন দেখতে দেখতে এক দুই তিন চার পাঁচ ইনশাল্লাহ এইবারে আর ভুল করেন না ক্ষমতা ক্ষমতার সময় বেশি দিন নাই ইনশাল্লাহ আমরা জাগা মতন পাঁচ বছর ওয়েট করব সুতরাং আজকে আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনি সকলকে ডাকুন এবং আমরা যারা বলেছে যারা দুষ্কৃতিকারী যারা বলেছে দল ভাঙবে এখানে এমন কো বেটা আছে একজন মানুষ বলেছে দল ভাঙার কথা এই দুই হাত উঠাও তো বাইডাইনে এই সরো এই দুই হাত উঠাও এই বাইডাইনে পিছন আই বাটা হাত কেউ হাত নামান কেউ কারোর ক্ষমতা নাই দল ভাঙবে যে তাকে আমরা চিরদিনের জন্য ভেঙে দেব ঠিক রাজনীতি ভাবে তাকে কবর রচনা করব अनुरोध कर भाषा व्यवहार कर दुर्बलता राजनीतिक भाषा मान दुरता सिद्धांत ने बड़ीर बड़ीर चीर उन्नतम सी রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত গ্রহণ হচ্ছে আমি এখানে প্রকাশ করব না এটাই হলো রাজনীতির কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই আমরা সমঝোতার ভিত্তিতে করেছি আমরা সবাই জানি আজকে তাই বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই আসুন আমার ভাইরা আমার নাম সৈয়দ আবু হুসেন বাবলা এখানে সাইফুদ্দিন মিলন অ্যাটেনশন মিস্টার মিলন এখানে সৈয়দ শফিকুল ইসলাম সেন্টু খোকা এখানে আমাদের যারা আছেন ডালু এইয়া তারপরে আমাদের আমাদের আমানো আমাদের জাহাঙ্গীর পাঠান আমাদের হাসান আমাদের যারা ভাইরা ক্যান্ডিডেট আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আর আপনারা যারা আছেন আমি ওয়াদা করলাম 
মুনাফিকি আমাদের রক্তের মধ্যে নাই রাজনীতি করি সম্মানের জন্য অর্থের জন্য না পেট ভরার জন্য না আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম সরকার বাহাদু কেউ বলতে পারবে না আই ক্যান চ্যালেঞ্জ কোন অবৈধ কোন দুর্নীতি কোন রকমের কাজে এই রাজনীতি করি একটা স্পট কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে হাতে চুরি করে রাজনীতি ছেড়ে দিব তার নাম হলো সৈয়দ আবু হোসেন পাবনা কথা কি ঠিক তাই বলি আসুন আজকের আমরা অত্যন্ত ডিসিপ্লিন আমরা আমাদের যারা নেতা কর্মীরা এক মিনিট বাবা এই এই সাইড করো না বাবা এক মিনিট বসেন আপনি বসেন আমরা নেতা কর্মীরা যারা আজকে এখানে এসেছি যারা দাদশ নির্বাচনে একশো কতজন সাজাদা আচ্ছা বিরানব্বই জন আরে বাবা খিদা খায়ো বিরানব্বই জন বক্তব্য দিতে পারে নাই আর তিরিশ জন দিয়েছে আমি আপনাদের সকলের বন্ধু ভাই হিসাবে আমি করজোর করে যাদের ভোগ দিতে পারি নাই আমরা আগামীতে আপনাদের সঙ্গে আলাপ রচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ডিসিশন নেব